আসসালামু আলাইকুম এর নাম হল হক আশা করি আপনি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি মেশিন যে আমাদের সমাজে অনেক কিছু জানে গুগল ফেসবুক টুইটার কিংবা ইনস্টাগ্রাম টিকটক এরা আমাদের সমাজে যে ইনফরমেশনগুলো রাখে সেগুলো যে আমাদের জ্ঞানের বাইরে কিংবা আমাদের ধরা ছড়ার বাইরে এগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো এবং আমি এও বলবো যে গুগল কিভাবে আপনাকে টার্গেট করে কিভাবে আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান সে নেয় এবং ফেসবুক জানে কিভাবে কার ডিভোর্স হবে কিভাবে কখন সে বিয়ে করতে যাচ্ছে কেউ যদি বিবাহিত হয় তার কোনো ছাড়াছাড়ি হবে কিনা সো সো অ্যান্ড সো এবং আমি এটাও বলবো যে আমরা যে বয়স ফেক করি এবং বয়স ভুল দেখি আমরা বিশেষ করে আমাদের দেশে একটা ট্রেন্ড আছে যে ট্রেন্ডে আমরা দেখি মেট্রিক রেজিস্ট্রেশনের সময় আমরা সবসময় বয়স দুই বছর তিন বছর কমিয়ে রাখি এর জন্য আমি প্যারেন্টসদের দায়ী করবো না বিকজ আমাদের প্রসেসটা আমাদের দেশে এডুকেশন সিস্টেমটাই হচ্ছে এমন যে আমরা মেট্রিকে যেতে যেতে এমন বয়সে চলে যাই যেই বয়সে আমাদের মূলত ইন্টারমিডিয়েট পাস করা উচিত ফলে আমরা বয়সটা ফেকভাবে লিখি এবং এর যে ইম্প্যাক্টটা রয়েছে এর যে পরিণতি হয় পরবর্তীতে এটা নিয়ে আমি আলোক যেই ডেটা বিগ ডেটার কথা আমি অনেকবার বলেছি যেই ডেটা অনেক বড় যেই ডেটা প্রসেস করা মানুষের পক্ষে সম্ভব না যে কারণে আমরা মেশিন লার্নিংয়ের ব্যবহার করি যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা বিগ ডেটা প্রসেস করি এখন দেখা যায় আপনি যখন গুগল ব্যবহার করেন গুগল আপনার গতিবিধি আপনার সার্চ এবং আপনি যে ধরনের জিনিস রিসার্চ করেন যেগুলো আপনি ইন্ট্রোডিউস করছেন ইন্টারনেটে যেগুলো দেখছেন যেগুলো পড়ছেন এগুলো থেকে শুধু এই না যে আপনাকে কি ধরনের বিজ্ঞাপনগুলো গুগল অ্যাডগুলো আপনার ব্রাউজারে দেখাতে হবে কিংবা আপনার কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে আপনাকে দেখাতে হবে এছাড়াও গুগল আপনার ট্র্যাক করে যেই ট্র্যাকগুলোর একটা প্যাটার্ন তৈরি করে একটা বিহেভিয়ার তৈরি হয় আপনার পার্সোনালিটির উপরে এবং এই পার্সোনালিটির উপরে তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ করে বিভিন্ন কোম্পানিকে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান প্রোভাইড করে যেগুলো আপনি হয়তো অ্যাগ্রি করেছেন গুগলের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন সাইন করে এবং কথায় বলে পৃথিবীতে যদি বড় একটা মিথ্যা থাকে সবচেয়ে বড় মিথ্যা হচ্ছে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের সাইন করা উইদাউট রিডিং যে আমি পড়েছি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে কী লেখা আছে ফলে আমরা কি হই আমরা বিরাট ওরা ইচ্ছা করে এই একশত পেজের একটা কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিয়ে দেয় আমি যখন ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট খুলেন গুগলের অ্যাকাউন্ট খুলে তখন আমরা দেখা গেল ওই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে সব কিছু না পড়ে আমরা হয়তো ভাষাগত সমস্যা থাকতে পারে কারণ ম্যাক্সিমাম এগুলো হচ্ছে ইংরেজিতে প্ল্যাটফর্মগুলো ফলে আমরা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে আমরা সাক্ষ্য দিয়ে দিই আমরা বলি যে আমরা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পড়েছি এবং সেই অনুযায়ী আমরা সিস্টেমে অ্যাক্সেস করে আমরা বিনোদনের ইনফরমেশান দিতে পারি এখন ব্রাউজারে যেটা আমরা দেখতে পারি যে কুকিস ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান বিভিন্ন ধরনের বিহেভিয়ার চাল চলন আপনার সব কিছু ব্রাউজিং হিস্ট্রিগুলো ব্যবহার করে গুগলের যে ম্যাপ রয়েছে গুগল ম্যাপ আপনাকে ট্র্যাক করছে সারাক্ষণ আপনি কোথায় যাচ্ছেন কি করছেন কি কাটছেন কোন বিষয়টা আপনি আপনার পছন্দ আপনি যদি ফেসবুক চেক ইন ব্যবহার ব্যবহার করেন তাহলে ফেসবুক চেক ইনে দেখবেন হয় যাচ্ছেন কোন কোন লোকেশন ওপরে ব্যবহার করছেন কোন কোন জায়গায় আপনি ভ্রমণ করছেন কোন জিনিসটা আপনি খাচ্ছেন কোন রেস্টুরেন্টে আপনি যাচ্ছেন এই জিনিসগুলো সে ট্র্যাক করে এবং ট্র্যাক করে এক একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে প্যাটার্ন করে এবং আপনার বয়স আপনার চাল চলন আপনার যে সমস্ত জামা কাপড় আপনি কিনছেন যে সমস্ত আপনি খাওয়ার খাচ্ছেন যেখানে আপনি বসবাস করেন যে ধরনের পড়াশোনা আপনি করছেন যে চাকরি আপনি করেন এগুলো সব সে ক্যাটাগরাইজ করে এক ধরনের প্রোফাইলিং করে প্যাটার্ন তৈরি করে যে প্যাটার্নগুলো থেকে বিভিন্ন ধরন বিজনেস ক্যাপেবিলিটিস তৈরি করা হয় এবং ব্যবসার জন্য এই বিগ ডেটার ব্যবহারটা আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে ডেটা সায়েন্স এবং বিগ ডেটা ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং যেটা এখন ক্লাউড অ্যানালিটিক্স যেটা বলে ক্লাউডে এখন আমরা ডেটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিটিক্স করি কারণ এখন ডেটা এত বড় যে ক্লাউডের মতো টেকনোলজি ছাড়া এখন আমাদের আর ডেটা প্রসেস করা সম্ভব না এবং এবং ইন্ডিভিজুয়ালি বিভিন্ন ধরনের প্রাইভেট ডেটা সেন্টারে এখন আর এই ডেটা প্রসেস করা সম্ভব হয় না ফলে আমাদের ডেটাগুলো প্রসেস করার জন্য সব কিছু ক্লাউডে পাঠাতে হয় এখন যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফেসবুক যে আপনাকে যে লোকেশনের কথাটা দেখায় সো লোকেশনটা মানে এই না যে আপনি যেই লোকেশনে আপনি আছেন শুধুমাত্র এটাই আপনাকে প্রোফাইল করার জন্য না ফেসবুকের লোকেশনটা কিন্তু বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের ইমিগ্রেশন প্যাটার্নের জন্য ব্যবহার করে এবং এছাড়াও এর আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে যেগুলো আজকে যদি বলতে যাই তাহলে আমার দশ ঘন্টার জন্য এই লেকচারটা হয়ে যাবে একটা কমন জিনিস হয়তো আপনারা অনেকে জানেন যে আমেরিকার একটি টার্গেট নামে একটি গ্রোসারি রয়েছে সেই গ্রোসারি অনেক দিন আগে একটা স্ট্যাটিস্টিকের জন্য খুব ফেমাস হয়ে যায় একটা টিন এজার তাদের দোকানে যে ধরনের কেনাকাটি করতো সেই ধরনের কেনাকাটির প্যাটার্ন রিকগনাইজ করে সেটা তারা আজ করতে পেরেছিল যে সে অন্তঃসত্ত্বা এবং সেই অনুযায়ী তাকে টার্গেট করে ত
পছন্দ করে কি ধরনের জিনিস সে কিনছে এগুলো কিন্তু অ্যানালাইজ করে এমন ডিপে চলে গিয়েছিল ডিপ ড্রাইভে যে তারা বুঝতেও পেরেছিল যে এটা মেয়ে হবে না ছেলে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের যে যে সমস্ত প্যাটার্নগুলো এবং ডেটা অ্যানালিটিসগুলো এগুলো ব্যবহার করে বড় বড় সিদ্ধান্তের জন্য এখন বিভিন্ন কোম্পানিগুলো হন্নে হয়ে ডেটা সায়েন্স ডেটা সায়েন্টিস্ট ডেটা সায়েন্সের উপরে বিশেষ করে বিশেষ করে অনেক পয়সা খরচ করছে এবং ডেটা সায়েন্সের সম্পূর্ণ সুবিধা নেওয়ার জন্য সবাই এখন উঠে পড়ে লেগেছে এখন আপনি ইউকের কথা যদি চিন্তা করেন ইউকেতে কিন্তু কে কখন গাড়ি চালাচ্ছে কটার সময় বাইরে যাচ্ছে কে কোন গাড়ি চালাচ্ছে কার গাড়ির মধ্যে কোনো সমস্যা হচ্ছে কে কোন ট্রাফিক রুল ভায়োলেট করছে এগুলোর জন্য আজ কিন্তু আজকাল কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় নাই সব কিছু সিসিটিভির মাধ্যমে স্ক্যান করা হচ্ছে এ এনআর যেটা বলে অটোমেটিক নাম্বার রিকগনিশন আপনার অটোমেটিকলি নাম্বার রিকগনাইজ করে ওগুলো প্যাটার্ন করে ওগুলো থেকে ইনফরমেশন নিচ্ছে কে কোথায় ড্রাইভ করছে কখন ড্রাইভ করছে কোনো ধরনের খারাপ বিহেভ সে করছে কি না কোনো রুল সে ভাঙছে কিনা রাস্তায় সব কিছু কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে এবং রেকর্ড করে ওই ভিডিওগুলো সিসিটিভির মাধ্যমে ওগুলো অ্যানালাইজ করে সে কিন্তু এগুলো শেয়ার করতে পারে বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কারণ কাছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ওগুলো অ্যানালাইজ করে তারা ওগুলো থেকে বুঝতে পারে যে কোন ড্রাইভারকে ইন্স্যুরেন্স ইনক্রিজ করা হবে কারো ডিক্রিজ করা হবে এগুলো ট্র্যাক করে তারা ড্রাইভারের বিহেভিয়ারের উপরে তাদের বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন থেকে তারা ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা বিভিন্ন দিক থেকে কনসিডার করতে পারে আমরা জানি অলরেডি নেটফ্লিক্সের কথা বিভিন্ন ধরনের স্ট্রিমিং মিডিয়া যেগুলো রয়েছে তারা দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের পছন্দ ফিল্মগুলো তাদের প্যাটার্নগুলো ওই ফিল্মগুলো তাদের দেখার আপনারা সাধারণত যারা বিভিন্ন ধরনের ই কমার্স সাইটগুলো ব্যবহার করেন তারা দেখেন যে যে ই কমার্স সাইটে আপনি যদি একটু কিছু কিনেন তারপরে পরবর্তী আপনি যখন ওই সাইটে যান তখন দেখাবে যে এই জিনিসগুলো তুমি আগে কিনেছ তোমার এইগুলোর সাথে সদস্যপূর্ণ এই প্রোডাক্টগুলো রয়েছে এগুলো তুমি কিনতে চাও কি চাও না এই ধরনের একটা পরামর্শ দেওয়া হয় যেগুলোকে আমরা রিকমেন্ডেড সিস্টেম বলি এবং এই কারণে আপনার মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিংয়ের ব্যবহার রয়েছে এছাড়া আমরা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে দেখতে পারি ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে ডাক্তাররা চিকিৎসার জন্য আমরা যেই ধরনের ডিভাইসগুলো এখন আইওটি ইন্টারনেট অফ থিংস ব্যবহার করে হাতে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস পড়ে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস পড়তে পারে যেগুলো স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাকিং করে ডাক্তারকে ইনফরমেশন পাঠায় বিশেষ করে বয়স্করা তাদের বয়সের সাথে সাথে যে ধরনের শারীরিক সমস্যাগুলো তৈরি হয় এগুলো অটোমেটিক ট্র্যাকিং হয়ে এগুলো সেন্ট্রালি ডেটাবেজের সাথে কানেক্টেড থাকে এবং এই ধরনের যেই ধরনের অ্যাসিস্টেড বিহেভিয়ারগুলো অ্যাসিস্টেড সার্ভিসগুলো পাচ্ছে তারা রেগুলারলি এখন আমি বয়সের কথা আসি বিশেষ করে যেহেতু আমি বললাম যে গুগল জানে আপনি যা জানেন না আপনার সম্বন্ধে সে সব কিছু জানে আপনার বয়স কত আপনি কোথায় থাকেন আপনি কি ধরনের জামা কাপড় পড়েন কী ধরনের খাওয়া দাওয়া করেন কোথায় যান কয়টার সময় আপনি ঘুমান কয়টা থেকে আপনি ঘুম থেকে উঠেন ঘুম থেকে উঠে প্রথম কি দেখেন আপনি কয়টা চাকরি যান আপনি কোথায় চাকরি করেন কোথায় চাকরি করেন কত আপনি বেতন পান সব কিন্তু গুগল জানে এবং এই যে ট্র্যাকিংয়ের ক্ষমতা তার রয়েছে এর জন্য কিন্তু আমরা সমস্ত ডেটা আমরা গুগলেকে দিয়ে দিচ্ছি এবং এটা থেকে আর আমরা এমনভাবে দিয়ে দিই কারণ আমরা আমাদের আমাদের এক ধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি হয়ে গেছে গুগলের উপরে ডিপেন্ডেন্সি তৈরি হয়েছে এবং ডিপেন্ডেন্সিটা গুগলই কিন্তু আমাদের করে দিয়েছে যে সমস্ত ফ্রি সার্ভিসগুলো ওরা দিয়েছে এই ফ্রি সার্ভিসগুলো আমরা ব্যবহার করতে করতে এত মজা পাচ্ছি এত আনন্দ পাচ্ছি আমরা এখন ইউটিউবের কথা বলেন ফেসবুকের কথা বলেন টিকটক টুইটার এগুলো আমরা ব্যবহার করি এগুলো সব ফ্রি প্ল্যাটফর্ম আমরা মনিটাইজ করতে পারছি আমরা পয়সা আয় করতে পারছি বাংলাদেশে অনেক ইউটিউবার আছেন যারা কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন প্রত্যেক মাসে অনেকে আমি শুনেছি যে একজন ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ইউনিভার্সিটি পড়া বন্ধ করে উনি ইউটিউব করছেন কারণ ইউটিউব থেকে আয় বেশি হয় তো আমরা এই যে প্যাটার্নগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং এই কারণে আমরা যেই বিগ ডেটার আবির্ভাবটা দেখছি এবং যে কারণে আমরা সুন্দরভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছি আমাদের মনিটাইজ করার জন্য আমাদের আয় করার জন্য অবশ্যই তারা একটা কিছু আমাদের কাছ থেকে চাবে এবং এই যে চাওয়াটা এটাই হচ্ছে একটা বিগ ডেটার ক্যাপিটাল যেটাকে আমরা আজকাল নতুন তেল বলি ডেটা বেস ডেটা সায়েন্স ডেটা ইন্টেলিজেন্স এগুলো ব্যবহার করে বিজনেস ক্যাপাবিলিটি তৈরি করা হয় এবং যত ধরনের ডিসরাপটিভ টেকনোলজিগুলো আমরা দেখি ডিসরাপটিভ টেকনোলজি হচ্ছে এক ধরনের বাদ ভাঙার আওয়াজ একটা নর্মাল ব্যবসাকে যেটা ভেঙে চুরে আর একটা নতুন ব্যবসা এনে ওই জায়গাটা দখল করে নেয় এবং এটাকে আমরা দেখে আসছি বরাবরই বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রি ফোর জিরোতে আমরা ডিস্ট্রাপটিভ টেকনোলজি ডিস্ট্রাপটিভ বিজনেস মডেল অনেকভাবে দেখতে পাচ্ছি এখন যদি আপনি আপনাকে আমি বলে যে ফেসবুক জানে কেউ যদি বিবাহিত হয় এবং তার বিবাহ কতদিন টিকবে তার একটা ডিভোর্স হবে কি না এবং ডিভোর্সটা হলে সে ড
আমরা যদি চিন্তা করি যে আমি যদি বিদেশে পড়তে যাব আমার বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্ল্যানটা আছে গোপন রাখবো এটাও কিন্তু আজকাল গোপন থাকবে না কেননা ফেসবুক বলেন গুগল বলেন কিংবা ইউনিভার্সিটির সাইটগুলো যেগুলো আপনি যাই এগুলোর উপর রিসার্চ করা শুরু করবেন তখনই কিন্তু ওরা টের পেয়ে যাবে যে আপনি বিদেশে কোথাও পড়তে যাচ্ছেন কিংবা আপনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে আপনি যখন রিসার্চ করবেন রিসার্চ করা নিয়েও বিভিন্ন ধরনের ঘটনা এই ধরনের ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেগুলো ফেসবুক টুইটার কিংবা এরা অলরেডি জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তারা বিভিন্ন ধরনের ক্যাপিবিলিটি তৈরি করে এবং সেই ইনফরমেশন দিয়ে তারা রমা রমা ব্যবসা করে আমাদের দেশে একটা প্রচলন আছে যেটা হচ্ছে আমরা সাধারণত রেজিস্ট্রেশন যখন করি মেট্রিকের সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয় কেউ এসিসি পরীক্ষার সময় আমরা রেজিস্ট্রেশনে সবসময় একটু বয়স কমিয়ে দিই দুই বছর তিন বছর কেউ আবার চার পাঁচ বছরও কমিয়ে দেন এখন বয়সটা কমানোর কারণের জন্য আমি আগেই বলেছি যে আমি প্যারেন্টসদের দায়ী করি না কেননা মেট্রিক পাস আমরা যখন করি তখন কিন্তু আমাদের ইন্টারমিডিয়েট পাস করা উচিত বিদেশের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এবং নর্মাল জেনারেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অনুযায়ী ফলে আমরা পিছিয়ে থাকি আমাদের দেশে ক্লাস ওয়ান বেবি ক্লাস কিন্ডার গার্ডেন ওয়ান কিন্ডার গার্ডেন টু এরকম করতে করতে এক ধরনের ব্যবসা ইটস লাইক এন ইন্ডাস্ট্রি অফ আর্নিং মানি এগুলো থেকে আমাদের স্লো প্রসেস হয়ে যায় বাই দ্য টাইম উই পাস ম্যাট্রিক উই শুড হ্যাভ ডান লাইক ইন্টারমিডিয়েট ওর মেবি উই শুড হ্যাভ বিন ইন দ্য ফার্স্ট লেভেল অফ দ্য কলেজ ইউনিভার্সিটি আরও সমস্যা আছে সেশন জট থাকে এটা সেটার কারণে আমাদের অনেক কিছু পিছিয়ে যায় তো এই জন্য দেখা গেল যে আমাদের বয়সটা আমরা কমিয়ে রাখতে পছন্দ করি আমরা চাই যে আমরা সবসময় ইয়াং থাকতে আমরা বয়স্ক হতে চাই আমরা বুড়া হতে চাই না তো এগুলোর একটা ইম্প্যাক্ট লং টার্মে দেখা যায় লং টার্মে যে ইম্প্যাক্টটা হয় সবচেয়ে বড় ইম্প্যাক্ট যেটা হচ্ছে সেটা হলো স্বাস্থ্যের উপর একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে মনে করেন আপনার ট্রিটমেন্ট হওয়া উচিত আপনি যদি পাঁচ বছর কমিয়ে রাখেন ধরেন আপনি দুই বছর আপনার বয়স কমিয়ে লেখা হয়েছে এবং আপনি যখন ডাক্তারের কাছে গেলেন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ডাক্তার যে ওষুধ দিবে আপনার যদি কোনো রোগ ধরা পড়ে আশা করি কোনো রোগ জীবনে হবে না ইনশাল্লাহ সুস্থ থাকবেন কিন্তু যদি কারণে কোনো রোগ হয় দেখা গেল আপনার ট্রিটমেন্টের জন্য যে ধরনের ডোজটা আপনাকে দেওয়া হচ্ছে সেই ডোজটা আপনার যে বয়স তার বয়সের চাইতে আরও কম দেওয়া হচ্ছে কেননা আপনার বয়স আপনি সার্টিফিকেটে কম রেখেছেন বিশেষ করে আমরা যারা বিদেশে বাড়িতে আসি তারা যদি দেশ থেকে এরকম বয়স চুরি করে এখানে আসি তাহলে তাদের ট্রিটমেন্টটা সমস্যা হয় ট্রিটমেন্টে তাদের যে ধরনের ওষুধ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয় ওই ট্রিটমেন্টটা তাদের যে অ্যাকুরেট বয়স যাদের যে অ্যাকচুয়াল বয়স অ্যাকচুয়াল বয়সের চাইতে কম বয়সের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় কম বয়সের ডোজ দেওয়া হয় ফলে দেখা গেল তারা হয়তো বেশি দিন বাঁচে না যেগুলো আমরা অকাল মৃত্যু বলি কারণ তাদের বয়স অনুযায়ী সেই ট্রিটমেন্টটা তারা পায় না সো এটা একটা বড় রিস্ক এবং এছাড়াও আরও রিস্ক থাকতে পারে শুধু ট্রিটমেন্টের ব্যাপারেই না আপনি যখন রিটায়ারমেন্ট হব করবে তো হচ্ছে রিটায়ারমেন্টের জন্য বেশ করে যারা দুই বছর তিন বছর কিংবা চার পাঁচ বছর পর্যন্ত এরকম বয়স কমিয়ে লেখা আর আমি নিজে জানি তো এরা এদের সমস্যাটা হচ্ছে তারা যেখানে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে রিটায়ার করতে হবে তাদের রিটায়ার করতে করতে সত্তর বছর লেগে যায় এবং দে বিকাম ওল্ড অ্যান্ড দে ক্যান নট প্রডিউস মানুষের বয়সের সাথে সাথে কিন্তু মানুষের প্রোডাক্টিভিটি কমে যায় এবং দেখা যায় যে এই ফেকনেসটা এই বয়সের ফেকনেসটা তাদের বিভিন্ন দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করে বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাব সৃষ্টি করে যে কারণে লাইফে অনেক সমস্যা পড়ে যায় এবং আমি এর জন্য হাইলি ডিসকারেক্ট করব আপনারা এই বয়স যাতে কমাবেন না সবচেয়ে বড় জিনিসটা যেটা এখন সবচেয়ে শেষে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে গুগল কিন্তু ঠিকই ধরতে পারে গুগল কিন্তু ঠিকই টের পায় কেননা গুগলের যে ক্যাপাসিটি আজকাল রয়েছে যে ক্ষমতা তার রয়েছে এটা অ্যানালিটিক্স থেকে আমার যদি বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট যেগুলো করতে হয় ট্রিটমেন্টের প্যাটার্নগুলো কিন্তু গুগল ট্র্যাক করতে পারে এবং গুগল ট্র্যাক করার পর ওই মেডিসিন যেগুলো আমরা ব্যবহার করি ওই মেডিসিন এবং তার যে অ্যাকশান রিয়াকশান যে প্রতিক্রিয়া এবং সেই মেশ সেই ওষুধগুলো কিভাবে আমাদের শরীরে কাজ করছে কি কাজ করছে না বয়স চুরি করা হয়েছে এবং এই ওষুধ কাজ করছে না তো এই ধরনের অ্যানালিটিস কিন্তু এখন ব্যবহার করে ডাক্তাররা অ্যাকচুয়াল এইজ বের করতে পারেন এবং অ্যাকচুয়াল এইজ বের করে মানুষকে তার সেই বয়স অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে তো ওই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবচেয়ে বড় উপকারী সাইট অফ বিগ ডেটা 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 অ্যানালিটিক্স আমার যে বইটি এইবারের বইমেলাতে আসছে ইনশাল্লাহ তো এই বইমেলাতে আমি আমার যে ডেটা সায়েন্স বিজনেস ইন্টেলিজেন্স উপরে যে বইটা আমি লিখেছি এই বইটাই আমি শুধু বিজনেস ইন্টেলিজেন্স না ডেটা সায়েন্স নিয়ে বলেছি আমি বিগ ডেটা নিয়ে বলেছি আমি ফিউচার নিউ ইন্ডাস্ট্রিগুলো নিয়ে বলেছি আমি বলেছি একটা কোম্পানিকে কীভাবে ডেটা সায়েন্সের বিভিন্ন ক্যাপাবিলিটিসগুলো ব্যবহার করে তাদের ব্যবসাকে আরও জোরালো করতে পারে আরও মোক্ষম